Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Universitas Nusa Cendana lepas 2058 wisudawan. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan perbaikan akses jalan pedesaan. Demikianlah cuplikan berita utama saudara bersama saya Ali Soai. Dan saya Dian Lenggu, saudara inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita oleh berita pertama dari Kota Kupang Saudara hari ini, Sabtu 2 September 2023. Undana Kupang melaksanakan upacara pengukuhan lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Geraha Nusa Cendana. Universitas Nusa Cendana Kupang melepas 2058 wisudawan dalam dies natalis ke-61 dan upacara pengukuhan lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana periode ketiga September 2023. Sejak undana berdiri pada tanggal 1 September tahun 1962, telah melahirkan banyak sarjana-sarjana berkualitas yang membangun Indonesia, terlebih khusus Nusa Tenggara Timur. Universitas Nusa Cendana terus meningkatkan mutu layanan, terutama bagi masyarakat. Karena berada di Nusa Tenggara Timur, Undana dapat menjadi pilihan terbaik untuk menempuh jalur pendidikan tinggi. Wisudawan dan wisudawati telah melewati proses panjang untuk sampai pada tahap ini. Dukungan semua pihak menjadi motivasi tersendiri untuk mereka bisa melaju sampai sukses. Para wisudawan dan wisudawati serta hadirin sekalian yang saya hormati. Momentum wisuda merupakan momentum yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Karena saudara-saudara telah mengakhiri sebuah proses panjang yang penuh dengan tantangan. Dan semuanya itu telah dicapai dengan baik di lembaga yang terbaik ini. Gelar yang baru saja didapat menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi wisudawan dan menjadi tanda atau pengingat akan adanya tanggung jawab besar yang akan diemban. Universitas Nusa Cendana selama 61 tahun ini hadir untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Intelektual muda yang baru saja meraih gelar ini diharapkan untuk siap berbakti untuk Indonesia. Ya kita berharap sesuai dengan tema kita itu adalah bersinergi untuk undana yang unggul dan jaya. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan luar biasa sumber daya manusia tentunya ya yang kita miliki ini. Para dosen, ada dokter, profesor, ini kita sinergikan semuanya supaya merupakan suatu daya dorong yang besar bagi undana bisa bergerak lebih cepat dan lebih kuat lagi Jadi bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lain di di luar kita ingin menjadi dari segi institusinya menjadi institusi yang unggul akreditasi unggul maupun program-program studinya juga level yang tertinggi menjadi level unggul dan itu akan membawa kejayaan bagi undana dan khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana undana berada sebenarnya spirit dari tema Undana uh, bersinergi untuk unggul dan jaya seperti itu. Oke, yang pertama mungkin untuk teman-teman yang mau studi Undana, uh, banyak nih anak-anak yang mau 
kuliah biasanya ikut-ikutan tuh kak. Um, kalau saran dari saya pilih fakultas, pilih jurusan um, harus apa ya dipikiran betul-betul dipikiran matang-matang ditimbang uh, jangan sampai ikut-ikutan atau asal-asalan supaya selama menjalani studi pun tidak ada paksaan tidak terbeban gitu tapi benar-benar bisa enjoy bisa happy bisa menjalani semua itu dengan uh, penuh sukacita karena apa yang dikerjakan itu sesuai dengan memang apa yang disukai dengan ingin dipelajari gitu sebagai salah satu mitra pemerintah Universitas Nusa Cendana telah banyak membantu pemerintah dan turut serta berperan dalam pembangunan. Untuk itu, Universitas Nusa Cendana Kupang diharapkan untuk tetap mempertahankan mutu dan kualitas. Venido Adi Mataratu, TVRI NTT Kita beralih ke informasi lain saudara, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bengkel pengolahan kayu di desa Marapokot, Aisesa, Nagekeo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Nasib Naas menimpa Masuri Darwani, pemilik bengkel pengolahan kayu di desa Marapokot, Aisesa, Nagekeo. Bengkel pengolahan kayu miliknya hangus terbakar tanpa tersisa sedikit pun. Keberadaan bengkel yang berisikan material kayu membuat api dengan cepat merambat menghanguskan seisi bengkel. Amukan si jago merah membuat panik sejumlah warga khususnya yang rumahnya berdekatan dengan sumber api. Kobaran api yang sudah membesar itu membuat warga tak mampu untuk memadamkannya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran pun diturunkan untuk mencinakan api. Saat kejadian pemilik bangunan tidak berada di tempat dan api hampir saja merambat ke salah satu rumah lainnya. Namun berkat kesiagaan petugas, kobaran api tidak merambat ke rumah warga lainnya dan pemilik bengkel mengakui saat kejadian kebakaran, dirinya tidak mengetahui kejadian tersebut. Dirinya baru mendapatkan informasi dari karyawan yang memberitahukannya bahwa telah terjadi kebakaran di bengkel miliknya. Atas kejadian tersebut, kerugian yang dialaminya mencapai ratusan juta rupiah. Sekarang saya kurang tahu, karena saya tadi ke sini, posisi orang sudah banyak dan api sudah besar. Saya kan tidak di sini, terus susah untuk saat ini, dari kemarin-kemarin. Oh, yang di dalam sini masih ada kosen, pintu jendela, lemari, terus ada lemari keluarga dengan tempat tidur, apa dan Om punya taksi dan kerugian itu berapa menurut Om? Kalau dari nominal bangunan hmm. sama yang lain-lain, kisaran sekitar 200 juta. 200. Dirinya mengaku tidak mengetahui dari mana sumber api yang mengakibatkan hangusnya bengkel tersebut. Pasalnya dirinya bersama keluarga tidak lagi menempati bangunan tersebut. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Kita ke informasi lainnya saudara Perumda Ina Gelekat, Kabupaten Flores Timur dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan hingga puncak kemarau panjang yang kini tengah berlangsung terus memantau seluruh sumber air demi menjaga pasokan air bersih yang menipis akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan. Menurut Direktur Perumda Ina Gelekat Flotim, Franciscus Martinus Carvalho saat ini mulai terlihat adanya penurunan debit air baku yang cukup berpengaruh baik di sumber mata air Letomatan maupun mata air Waidoko di Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong. Hal ini tentunya dapat mengganggu sistem produksi di seluruh instalasi pengelolaan air dan mata air bagi masyarakat pelanggan di Kota Larantuka dan sekitarnya. Hingga saat ini, Seluruh instalasi pengolahan dan mata air terpantau di sumber mata air Waidoko sudah mulai dioperasikan sistem pompa yang menggunakan arus listrik kapasitas produksi sebesar 10 liter per detik. Sementara pada sumber mata air utama Letomatan dengan sistem pengoperasian gravitasi mengalami penurunan mencapai 5 liter per detik dibandingkan sebelum memasuki musim kemarau yang mencapai 15 liter per detik. Sehingga untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, pihaknya akan menggunakan pasokan air dari sumber mata air Waidoko yang menggunakan sistem pompa dengan suplai arus listrik untuk 5 unit pompa. Kalau untuk kemarau panjang biasanya di musim kemarau kita akan kesulitan persediaan di debit, produk, debit, debit gravitasi. Sehingga 
dalam persiapan kita kita mempersiapkan semua peralatan pompa kita harus siap on ketika dibutuhkan dan ini uh, pada satu bulan terakhir teman-teman sudah uji coba untuk rangkaian semua pompa untuk persiapan kita sampai sampai di situ loh pompa siap dioperasikan Selain pengendalian secara teknis pengolahan air bersih untuk didistribusikan kepada pelanggan, pihaknya terus mengatur penjadwalan distribusi air ke setiap pelanggan dengan mengurangi durasi pelayanan, sehingga pelayanan kepada semua pelanggan dapat tersalurkan secara baik dan merata. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita menuju ke Malaka, Saudara. Badai Seroja yang menerjang ribuan rumah di Kabupaten Malaka pada Minggu 4 April 2021 masih menyisahkan pilu. Hingga saat ini sebagian warga masih dilanda derita. Tragedi musibah bencana alam Badai Seroja yang menerjang ribuan warga di Kabupaten Malaka pada Minggu dini hari 4 April 2021 hingga saat ini masih menyisahkan derita. Pantauan TVRI masih terdapat rumah bantuan seroja yang tidak selesai dikerjakan, bahkan sebagian dikerjakan asal jadi. Sesuai data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka, sebanyak 3.118 unit rumah mengalami kerusakan, di antaranya rusak berat sebanyak 509 rumah, rusak sedang sebanyak 399 rumah, dan rusak ringan sebanyak 2.210 unit. Total anggaran yang dipersiapkan secara keseluruhan mencapai 57 miliar 525 juta rupiah. Ribuan rumah yang rusak akibat diterjang badai seroja tersebar di tujuh kecamatan di 28 desa di wilayah Kabupaten Malaka. Bantuan pembangunan rumah seroja yang disalurkan pemerintah pusat untuk warga terdampak diduga bermasalah akibat adanya dugaan korupsi. Merespon persoalan ini Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan, Pihaknya secara terbuka menyerahkan kepada pihak penegak hukum untuk memproses apabila terjadi temuan atas penyalahgunaan uang bantuan pembangunan rumah seroja bagi masyarakat terdampak. Karena pertanggung jawaban pidana itu bukan bukan badan hukum atau apa, tapi kan perorangan. Ya, ya. silakan go ahead. Saya tidak menutup apapun terserah. Gitu. Tapi kan adik-adik harus paham bahwa negara ini kan ada menganut trias politik. Kan? Gitu. Siapapun tidak bisa paksa bupati untuk bertindak ambil kekuasaannya judikatif, kan gitu. Tapi saya silakan. Gitu. Bagi saya memang harus terbuka. Gitu. Zaman sekarang mau tutup model lampu pasti akan dibuka, kok. Gitu. Tidak bisa. Gitu. Saya silakan saja. Siapa yang melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab. Sementara itu Kapolres Malaka AKBP Rudi Yunus Yakopledo mengaku pihak penegak hukum akan bertindak namun sesuai dengan mekanisme. Penegak hukum tidak akan diam jika terjadi penyalahgunaan uang negara. Ya, tentunya mengenai itu yang dikedepankan itu apip dulu. Jadi kita seperti kita pahami. Jika apip sudah bekerja, setiap lalu silakan nanti berkoordinasi dengan APH yang ada. Kalau bilang APH tinggal diam, kayaknya tidak. Kita akan tetap menyelidiki apalagi itu berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara. Misalnya indikasi seperti itu. Ya, Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Memang di kedepan kita adalah pekerjaan di apip dulu. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Kenaikan harga tersebut bersamaan dengan kenaikan semua jenis BBM non-subsidi per 1 September 2023. Harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sejak akhir tahun 2022 fluktuatif. Memasuki tahun 2023, BBM jenis ini dua kali mengalami penurunan hingga harga terakhir dengan harga per liter Rp12.400. Kendati demikian, 1 September 2023, Pertamax mengalami kenaikan. Kenaikan harga Pertamax ini dibenarkan oleh beberapa penanggung jawab di Trans Jalan Timoraya, yakni di SPBU Oebelo dan SPBU Tanah Merah. Joseph, penanggung jawab SPBU Tanah Merah, saat dikonfirmasi membenarkan jika sejak 1 September 2023, Pertamax telah mengalami kenaikan dari harga 12.400 ke 13.300 rupiah. 
Kenaikan ini bersamaan dengan kenaikan semua jenis BBM non-subsidi per 1 September 2023. Adapun jenis BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan yakni Pertamax, Dex Lite, Pertamax Turbo, dan Pertamax Dex. Khusus jenis Pertamax dikhawatirkan akan mengalami pengurangan konsumen. Karena pada kenaikan sebelumnya banyak konsumen BBM jenis Pertamax yang beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Karena Pertalite tergolong BBM yang murah. Tetapi kemudian banyak konsumen yang kembali beralih ke Pertamax saat penurunan harga Pertamax beberapa waktu lalu. Diharapkan pemerintah bisa mengontrol harga BBM jenis Pertalite karena akan berpengaruh pada konsumen yang berdampak pada rendahnya penjualan setiap hari di SPBU. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara usai jeda berikut ini kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita lanjutkan informasi saudara, pemerintah Kabupaten Nagekeo akan menyalurkan beras kepada sejumlah keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Masing-masing akan mendapatkan jatah beras sebanyak 20 kg. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warga yang tergorong keluarga miskin ekstrim, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Sosial akan menyalurkan beras jenis premium kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Rufus Raga menjelaskan, berdasarkan data yang telah diverifikasi, jumlah warga yang mendapatkan jatah beras sebanyak 365 kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan jatah beras sebanyak 20 kg. Beras yang diberikan merupakan beras bulog jenis premium. Beras tersebut telah didistribusikan oleh bulog kepada dinas sosial. Di Kabupaten Nagekeo sebanyak 9.600 lebih kepala keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim. Memberikan bantuan beras untuk menangan bagi keluarga miskin ekstrim. Dan kita terdapat sejumlah uh, 365 penerima bantuan beras miskin ekstrim ini yang disebut dengan bantuan langsung non tunai oleh Gubernur Provinsi. Jumlahnya total beras sejumlah 7300 kg. Ina Gekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Kita ke Kabupaten ND, Saudara, kasus dugaan penyelewengan dana kapitasi dan dana alokasi umum sebesar 152 juta rupiah di Puskesmas Rewa Rangga kini mendapatkan titik terang setelah inspektorat selesai melakukan pemeriksaan dan pelaku berkomitmen untuk mengembalikan dana tersebut. Inspektur Inspektorat Kabupaten ND Efraim Diakon Aina menyampaikan terkait kasus penyelewengan dana kapitasi dan dana alokasi umum di Puskesmas Rewarangga saat ini sudah selesai. Dan hasilnya uang yang diduga disalahgunakan sebesar 152 juta rupiah sudah dikembalikan sebesar 10 juta rupiah. Namun sisa sebesar 142 juta rupiah belum dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyampaikan terkait hal ini pelaku telah berkomitmen untuk mengembalikan uang tersebut sehingga pihaknya membuat surat pernyataan paling lambat tanggal 4 September. Ia juga menambahkan terkait hal ini pihaknya sangat serius sehingga ke depan diharapkan tidak terjadi lagi hal yang sama sehingga puskesmas bisa berjalan dengan baik dan berdasarkan informasi dari pihak inspektorat pelaku sudah mengembalikan dana sebesar 121 juta rupiah pada tanggal 30 Agustus 2023. Terkait uh, kegiatan pemeriksaan di Pusat Semester Rambang itu kami sudah lakukan, itu atas permintaan dari Dinas Kesehatan. Uh, kami lakukan pendalaman itu, dan uh, kami di sana tim menemukan itu, ada uh, uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 142 juta. 
dari hasil uh, audit teman-teman uh, disarankan kepada yang bersangkutan itu untuk mempertanggungjawabkan keuangan tersebut nah, karena jika uang itu tidak bisa di SPJ kan maka puskesmas tidak bisa melakukan pengaduan untuk tahap berikutnya itu yang salah dari Kabupaten ND Obitani TVRI NTT Sementara itu Saudara Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan peningkatan sarana prasarana jalan di daerah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan akses jalan pedesaan yang masih terisolir dan terpencil di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Victor Aprianus Nale, Ketua PPK 4.5 Satker Balai Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur, alokasi dana impres peningkatan infrastruktur jalan tahun anggaran 2023 di Kabupaten Flores Timur diarahkan pada dua titik kegiatan pengerjaan ruas jalan di daerah terpencil dan terisolir, meliputi ruas jalan Pandai Demon, Deidani Bao dengan alokasi anggaran sebesar 28,4 miliar rupiah dan dengan panjang target 10,7 km di Pulau Adonara. Sementara kegiatan peningkatan ruas jalan lainnya adalah ruas jalan Rita Ebang Tanah Lane Lama Ole di Pulau Solor dengan alokasi anggaran 29,2 miliar rupiah dengan panjang target 5,3 km. Secara fisik kegiatan pengerjaan kedua ruas jalan ini kini sedang dalam pengerjaan dan ditargetkan akan rampung pada 31 Desember 2023 mendatang sesuai alokasi waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak dari masing-masing pelaksana teknis kegiatan ini. Sehingga dengan upaya percepatan peningkatan ruas jalan di daerah terpencil melalui program impres tahun anggaran 2023 ini hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di daerah terpencil yang selama ini merindukan sentuhan perbaikan ruas jalan demi memudahkan akses mobilisasi jasa dan barang. Kami pada saat uh, melaksanakan persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM itu dan sosialisasi kepada masyarakat, kami sudah menginstruksikan atau menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah dari instruksi presiden sehingga sangat diidam-idamkan oleh masyarakat tentunya sehingga kami bekerja di sini adalah melaksanakan sesuai dengan spesifikasi kami di Bina Marga Kementerian PUPR sehingga uh, berharap Kegiatan ini harus dijaga mutu dan kualitasnya, sehingga setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Victor Aprianes Nale pun berharap agar para rekanan pelaksana teknis senantiasa bekerja dengan tanggung jawab, tepat waktu dan tepat guna dengan menjaga kualitas dan mutu dari pekerjaan tersebut sehingga dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. Dari Flores Timur, Pat Manwerang, TVRI NTT melaporkan. Kita kembali ke Kabupaten ND, saudara anggota DPRD Komisi 3, Yani Kota mengusir Kepala Dinas Pariwisata saat rapat dengan pendapat di ruang rapat DPRD. Pengusiran ini dikarenakan beberapa pertanyaan dari anggota DPRD yang jawabannya tidak sesuai. Anggota DPRD Komisi 3, Yani Kota, saat ditemui media usai RDP menyampaikan, pengusiran tersebut dikarenakan Kepala Dinas tidak bisa mempertanggungjawabkan beberapa hal terkait beberapa kegiatan seperti pembuatan Hari Pire dan Tugu Tura Jaji yang sebenarnya menjadi hak mosalaki atau tetua adat namun dibuat oleh pemerintah sehingga dipertanyakan apa dasar kegiatan tersebut. Selain dua kegiatan di atas, DPRD juga mempertanyakan terkait beberapa bangunan kumuh di lokasi pariwisata Kota Raja, namun Kadis bersikeras untuk tidak membongkarnya. Hal ini yang membuat DPRD geram karena lokasi pariwisata pendukung pariwisata premium Labuan Bajo tersebut seolah tidak tertata. Kepala Dinas Pariwisata saat keluar ruangan langsung bergegas kembali ke kantor 
dan enggan berkomentar terkait pengusiran dirinya. yang dengan seremonial yang jelas. Sesudah itu dia mengutuk tentang pergeseran yang ada di bawah kaki. Ya, yang pertama saya sudah bilang dari tenda. Tetapi dia pertahankan ini kan ada saksi. Itu dia punya pemiliknya dia. Sehingga saya mau pertahankan untuk dibongkar. Karena pariwisata premium yang benar. Tidak ada di sekitar itu bangunan-bangunan yang merusak pemandang. Itu kan pariwisata premium itu. Pendukung daripada apa yang ada di dalam tempat. Jadi saya wajar sama anak. Karena dia tetap mempertahankan. Loh itu tetap menjadi bangunan yang siap ditempatkan di situ. Karena itu menjadi apa pendapatan masyarakat dan lain-lain. Tapi ya, itu terus menerus dia selama. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara kenaikan insentif bagi kader posyandu di Kabupaten Kupang sangat membantu pelayanan para kader posyandu sehingga kegiatan semakin maksimal. Untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan di posyandu sejak awal tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menaikkan insentif kader posyandu. Tentunya dengan dinaikkan insentif kader posyandu tersebut dapat memperlancar semua pelayanan di posyandu, terutama membantu pelayanan para kader posyandu sehingga semakin maksimal. Yohana Lisnahan, seorang kader posyandu dari desa Oet, Oelet Sala mengatakan sebelumnya insentif kader posyandu satu bulan hanya Rp50.000 yang disalurkan setiap tiga bulan sekali. Tentunya hal tersebut sangat menyulitkan para kader posyandu karena para kader sangat membutuhkan biaya operasional untuk mobilisasi ke setiap posyandu dengan mengunjungi masyarakat terutama ibu hamil, balita, lansia, dan warga yang sakit. Tetapi sejak pemerintah menaikkan besaran insentif kader posyandu menjadi Rp100.000, hal tersebut dirasa sangat membantu karena untuk datang ke posyandu para kader harus menggunakan jasa ojek. Demikian juga saat mengunjungi warga yang sakit atau ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Kader posyandu sangat berterima kasih karena dengan kenaikan insentif tersebut bisa memaksimalkan pelayanan bagi bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Terutama mendukung pelayanan kader posyandu selama bulan penimbangan Agustus 2023 lalu. itu sudah mulai naik sampai 20000 sampai dengan saat ini dia 50000 nama orang bekerja dalam dua posyandu posyandu bayi balita dan posyandu lansia jadi sementara dari uh, bulan Januari itu dia sudah naik 100000 per posyandu per satu orang dia satu bulan itu 100000 kami terima lewat bulan April itu sudah satu bulan empat ratus ribu. Nah, itu harapan kami saja pak itu jika lau uh, memungkinkan dari dinas kesehatan bisa memperhatikan kami bolehlah naik sedikit dari target yang ada. Diharapkan pemerintah kembali memperhatikan kesejahteraan para kader posyandu agar semakin maksimal dalam melakukan berbagai pelayanan kesehatan di desa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan memperlihatkan kepada masyarakat pembayaran pajak, rekening air, pajak perhotelan dan restoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara daring menggunakan aplikasi M-Banking pada perayaan HUT Kota Soe ke-101 di halaman kantor Bupati Timur Tengah Selatan, Sabtu 1 September 2023.
Egusem Peter Tahun, Bupati Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi CMS SP2D Online atau Cash Management System Surat Pencairan, Pencairan Dana Online, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, berbagai pembayaran pajak lain, dan pembayaran tagihan rekening air secara daring menggunakan aplikasi M-Banking dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak di mana saja berada tanpa harus antri berjam-jam di kantor pelayanan pajak maupun perumda. Hal ini merupakan sebuah langkah yang didukung oleh pemerintah agar masyarakat semakin maju dan bersaing di berbagai zaman. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan emas ini demi kemajuan dan persaingan globalisasi saat ini. SP2D secara online, jadi tidak manual lagi. SP2D secara online dan juga eh, pajak, pajak bayar secara online. Dan tadi tadi kita sudah sudah laksanakan. Ini termasuk di dalamnya hotel hotelan, eh, rumah-rumah makan, restoran-restoran, dan juga tidak kalah pentingnya perundan. Perusahaan daerah di Kota Soek hari ini sudah bayar secara online. Nah, ini salah satu langkah kemajuan yang eh, diberikan di dipersembahkan untuk spot swipe pada hari ini. sehingga eh, tidak menular lagi. Bertempat di kantor Bupati Forkopimda Timur Tengah Selatan melakukan pembayaran pajak dan rekening tagihan air minum secara daring dengan diarahkan oleh petugas Bank NTT Cabang Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kontak kerukunan sosial keluarga Jawa Kota Kupang melakukan kegiatan jalan sehat bersama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan K2S Kota Kupang. Setelah sebelumnya menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Grebek Suro, komunitas kontak kerukunan sosial keluarga Jawa Kota Kupang adakan jalan sehat bersama warga Kota Kupang pada kegiatan Car Free Day pada Sabtu 2 September 2023. Ratusan warga nampak antusias berpartisipasi pada kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur NTT. Acara jalan santai tersebut dimeriahkan dengan bazar UMKM, acara hiburan budaya reok, serta pembagian hadiah kejutan bagi para peserta. Menurut Ketua Panitia Munto Im, Acara ini merupakan ajang silaturahmi untuk semakin merekatkan hubungan antara K2S Kota Kupang dengan warga Kota Kupang secara umum. Ia menambahkan sebagai lanjutan kegiatan yang dilakukan kali ini, dalam waktu dekat juga akan diadakan pengajian akbar serta musyawarah besar untuk melakukan pemilihan kembali pengurus K2S Kota Kupang. Harapan saya warga Jawa di Kota Kupang merasa memiliki di Kota Kupang yang Kota Kupang menjadi kota yang kasih terus apa keluarga Jawa selalu punya hati selalu punya keinginan bermanfaat untuk saudara kita yang lain yang tentunya membutuhkan dengan program-program Kota Kerukunan Sosial Kota Kerukunan Sosial Keluarga Jawa Kota Kupang K2S yang Layanan mobil jenazah gratis untuk seluruh warga Kota Kupang tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, semuanya kita layani dengan posisi yang sama gratis untuk warga seluruh warga Kota Kupang. Sementara itu, Ketua Umum K2S HM Ihsan mengatakan kegiatan ini selain diikuti oleh warga dan anggota K2S Kota Kupang, tetapi juga diikuti oleh anggota K2S Kabupaten Kupang dan K2S Nusa Tenggara Timur. Warga K2S semakin sehat, kemudian bisa saling silaturahim, bisa beraktivitas bersama-sama untuk saling mengakrabkan antar warga dan juga dengan pengurus. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Program Studi Ilmu Komunikasi Visip Undana bekerja sama dengan Puskesmas Oebobo mengadakan kegiatan konsultasi gizi gratis sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mengusung tema media promosi kesehatan berbahasa daerah terkait stunting di Kota Kupang, 
Prodi Ilmu Komunikasi Visip Undana bekerja sama dengan Puskesmas Oebobo menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sejumlah masyarakat Kota Kupang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di Arena Car Free Day Jalan El Tari Kupang sejak dimulai dari pukul 7 hingga 9 pagi. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari konsultasi gizi gratis, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pembagian hadiah kejutan. Selain menyediakan konsultasi gizi secara gratis, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting dengan menggunakan media promosi seperti banner, poster, dan komik strip. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini khususnya uh, untuk mengadakan media promosi kesehatan yang berasal daerah. Seperti yang kita ketahui di Kota Kupang, uh, angka stuntingnya cukup tinggi sehingga kami dari Prodil Komunikasi Universitas Pusat Jendana bersama dengan teman-teman dari Universitas Kupu ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kegiatan stunting dengan menggunakan media promosi kesehatan sehingga masyarakat Kota Kupang lebih sadar tentang kegiatan stunting. Siska Herlina dan Wati Rihi Pake, tenaga kesehatan Puskesmas Oebobo berharap dengan adanya kegiatan ini para orang tua dapat mengetahui status gizi anak sehingga lebih memperhatikan gizi anak ke depannya. Mereka juga berharap para orang tua yang memiliki balita dapat membawanya ke posyandu untuk melakukan konsultasi terkait gizi anak. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara perayaan hari ulang tahun Kota Soe ke-101 ditandai dengan pemotongan tumpeng. Istri Bupati Pertama TTS menyarankan pemerintah Timur Tengah Selatan mengembangkan adat dan budaya Soe dengan meningkatkan pembangunan di Kota Soe sehingga lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kepada TVRI, Marsalina Nope Nitbani, istri Bupati Timur Tengah Selatan pertama Kusanope, mengharapkan kepemimpinan Bupati saat ini untuk dapat mengembangkan budaya dan adat istiadat, terutama pakaian tenunan adat lotis, motif ikat, dan motif buna, agar generasi muda tetap mempertahankan budaya tersebut. Sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang dapat merusak tatanan budaya dan moral generasi muda. Selain itu pihaknya menitipkan pesan kepada pemerintahan sekarang agar lebih meningkatkan pembangunan di daerah timur tengah selatan untuk semakin maju dan merangkul semua pihak tanpa memandang suku, agama, dan ras. Agar timur tengah selatan semakin maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Dia mau indah era mesti angkat terus sampai berapa bupati mesti ini. Mulai dari adat, mulai dari pemerintah supaya itu apa masyarakat tahu itu. Usi almarhum bupati dia punya apa itu lain. Gaya memimpin da- daerah di sini lah, tapi berarti lihat mulai dari Pak Pak Talo, Pak, Pak Buna, Pak Sabuna, Pak Banunai, Pak Banunai, Pak, Pak, Pak Nope, Pak Nope, juga Pak ya. Tahun sekarang. Nih. PRI di halaman utama kantor Bupati, jajaran Kepala Daerah Timur Tengah Selatan, Forkopimda dan undangan lainnya melakukan pemotongan kue tumpeng setinggi 10 tingkat sebagai tanda merayakan hari ulang tahun kota Soe ke-101. Dilanjutkan dengan pembakaran mercon dan menari tarian perang bersama tamu undangan. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI Nusa Tenggara Timur. Saudara informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya saudara Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya kita ke informasi selanjutnya saudara. 
Tenun ikat khas Kabupaten Gada memiliki pesona tersendiri yang memikat hati pecinta kain tenun, bahkan mencuri perhatian wisatawan yang tertarik dengan motif indah dan kaya akan filosofi kehidupan leluhur orang Ngada tentang kearifan lokal serta sangat cocok untuk dijadikan pakaian baik untuk anak-anak maupun remaja dan orang dewasa. Kabupaten Ngada kini tidak hanya diminati karena memiliki pesona alam dan indah serta kaya akan ragam budaya yang unik, tetapi juga memiliki kekasan tenun ikat yang menggoda dan mulai diminati wisatawan serta menjadi buruan kolektor pecinta tenun ikat Nusantara untuk dijadikan pakaian atau aksesoris lainnya. Lembaga pendidikan kini mewajibkan para siswa untuk mencintai tenun ikat dengan mengenakan pakaian adat sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus mempromosikan keindahan pesona tenun ikat yang kini menjadi perhatian dan minat jurnalis untuk menggelorakan keunikan tenun ikat Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Ngada di tingkat global. Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa menjelaskan bahwa pesonda tenun ikat yang ada di Kabupaten Ngada merupakan salah satu kearifan lokal leluhur yang harus dijaga dan dikembangkan serta akan lebih dikenal jika melibatkan pers untuk mempromosikan secara terus-menerus agar semakin dikenal masyarakat luas termasuk wisatawan asing. Kabupaten Ngada adalah dalam kaitannya dengan tenun ikat sebagai warisan budaya, warisan leluhur. Oleh karena itu, kepada seluruh para peserta didik sebagai lembaga pendidikan, kita perlu menanamkan rasa kecintaan anak-anak kita kepada budaya lokal dalam kaitan ini dengan tenun ikat. Dalam kaitan ini juga, kami di Lembaga Pendidikan SMS Katolik Regina Pasir Jawa mendidik anak-anak kita melalui program kegiatan ekstrakurikuler. Di mana kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka mencintai produk lokal dalam kaitannya dengan tenun ikat, mulai dari cara penurunannya, kemudian pembuatannya sampai menghasilkan produk itu. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menanamkan rasa kecintaan kita terhadap budaya lokal kita. Kini, para penenun terlihat bersemangat untuk menciptakan kain tenun yang memiliki warna dasar hitam maupun biru, diselingi benang emas sebagai pemanis, serta motif kuda dan motif lainnya yang merupakan ciri khas tenun ikat masyarakat adat di Kabupaten Ngada. Perpaduan warna-warni pakaian adat orang Ngada dengan penambahan aksesoris yang indah semakin menambah pesona bagi siapa saja yang mengenakannya dan menggoda untuk dimiliki. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Dan saudara teruslah saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menjadikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Dian Lenggu. Bersama saya Revali Suai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.